同学，大家好。我们今天要进入下面一个故事，就跟以前一样，我们先将整个故事念一次给大家听，让大家知道下面这个故事是舍利写的故事，他的故事又跟别人有一点不太相同了。Dahulu kala di dekat sebuah hutan hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Ucok di sebuah rumah kecil. Dia memiliki seekor anjing bernama Dogi. Ucok bersama dengan Dogi sedang melihat-lihat seekor kodok di dalam sebuah botol. Saat Ucok sedang tidur, kodok tersebut mencoba keluar dari dalam botol. Keesokan paginya, ketika Ucok bangun, dia terkejut karena kodok tersebut tidak ada di dalam botol. Dia mencari ke setiap sudut ruangan. Anjingnya juga ikut mencari kodok tersebut. Dogi mencoba mencarinya ke dalam botol. Tanpa sengaja, dia memasukkan kepalanya ke dalam botol tersebut. Ucok mencarinya keluar jendela. Tiba-tiba, Dogi terjatuh dari jendela. Ucok berlari keluar rumah untuk menolong si Dogi. Ucok mencari kodok tersebut ke setiap tempat bersama dengan Dogi. Dia menelusuri hutan dan melihat sebuah sarang lebah. Kodok, di mana kau? Ucok mencari ke dalam sebuah lubang. Dogi malah asyik bermain-main dengan sarang lebah tersebut. Dogi tidak menyadari lebah-lebah itu akan marah karena Dogi sudah mengganggu mereka. Lebah-lebah itu marah dan keluar dari sarangnya. Ucok dan Dogi dalam bahaya besar. Ucok yang menyadari akan hal itu lari meninggalkan lebah-lebah yang marah. Dogi lari katanya. Ucok berlari sekencang-kencangnya ke dalam hutan dan menemukan sebuah pohon yang besar. Dia memanjat pohon besar itu. Seekor burung hantu keluar dari dalam lubang pohon. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kata burung hantu itu. Ucok terkejut hingga terjatuh dari pohon. Lebah-lebah itu tetap mengejar Dogi. Malangnya, Ucok bertemu dengan burung elang hitam. Ucok menaiki sebuah batu yang besar. Tanpa disadarinya, dia memegang dan menaiki sesuatu yang mirip dengan cabang pohon. Dogi, kamu di mana? Dogi sedang bersembunyi di balik batu besar itu. Ternyata sesuatu yang Ucok sentuh dan naiki itu adalah tanduk rusa. Rusa tersebut mengangkat Ucok di kepalanya. Rusa yang ketakutan tersebut lari sekencang-kencangnya menuju sungai. Dogi mengikutinya. Ucok dan Dogi terlempar ke dalam sungai. Di pinggiran sungai terdapat banyak pohon besar. Rusa tersebut tertawa melihat Ucok dan Dogi yang terjatuh ke dalam sungai yang dangkal. Untungnya mereka selamat. Dogi, diam! Ucok berbisik. Aku seperti mendengarkan sesuatu, katanya. Ucok dan Dogi mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata itu suara dari sepasang kodok yang sedang bersembunyi di balik sebuah kayu. Ternyata tidak hanya ada dua kodok, tetapi ada tujuh kodok lainnya. Akhirnya Ucok menemukan kodoknya yang hilang. Selamat tinggal semuanya, kata Ucok kepada kodok-kodok tersebut. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Kedua induk kodok tersebut. Hidup bahagia bersama ketujuh anak mereka. 好，我们刚才已经听到了整个故事的内容了。现在我们来做一下阅读测验。第一题是说下面哪一个答案是错的 ？Ucok berlari sekencang-kencangnya ke dalam hutan dan menemukan sebuah pohon yang sangat besar. A. Dia memanjat pohon besar itu. B. Seekor burung hantu keluar dari dalam lubang pohon. C. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kata Ucok. D. Ucok terkejut hingga terjatuh dari pohon. 
这里说，这个小男孩五卓，他没命的跑到森林里面去，然后呢，他看见了一棵大树。那现在哪一个是错的呢？答案 C 是错的，也就是五卓说：“你在这里做什么？”五卓没有这么说，对不对？所以 C 是错的。下面一题。Ucok memegang dan menaiki sesuatu yang mirip dengan cabang pohon. A. Ternyata sesuatu yang Ucok sentuh dan naiki itu adalah tanduk rusa. B. Rusa tersebut mengangkat Ucok di kepalanya. C. Rusa yang ketakutan tersebut lari sekencang-kencangnya menuju sungai. D. Rusa tersebut terkejut melihat Ucok dan Dogi yang terjatuh ke dalam sungai yang dangkal. 这题也是要请你找出哪一个答案是错的。这题是说五卓这个小男孩爬到一个好像是树枝的地方，抓着好像是树枝的东西，然后哪一个答案是错的？答案 D 是错的。第四个答案是说这只鹿，刚才提到的这只鹿变得很恐慌，他看到五卓跟小狗。掉到池塘里面去以后，他变得很恐慌，所以这个答案是错的。下面一题，让我们来看题目。现在要问的是哪一个答案是对的 ？Ucok dan Dogi mencari tahu dari mana suara itu berasal. A. Ternyata suara itu dari kodoknya yang hilang. B. Ternyata suara itu dari sepasang kodok. C. Ternyata suara itu dari tujuh kodok yang lainnya. D. Ternyata suara itu dari keluarga kodok. Jiti, kita lihat mana yang benar. Dia mengatakan bahwa Ujo dan anjing ingin tahu dari mana suara itu berasal. Jawaban B adalah benar. Dia mengatakan bahwa suara itu dari kodok yang hilang. Jawaban C adalah benar. Dia mengatakan bahwa suara itu dari kodok yang hilang. Jawaban C adalah benar. Dia mengatakan bahwa suara itu dari kodok yang hilang. Jawaban C adalah benar. Dia mengatakan bahwa suara itu Ucok tidak menemukan kodoknya yang hilang. B. Ucok membawa pulang kodoknya yang hilang. C. Ucok membawa pulang seekor kodok yang baru. D. Ucok membawa pulang kedua induk kodok tersebut. Jadi, 要我们回答最后的结局是什么？到底是五卓自己回家了，还是五卓带着小青蛙回家了？还是小青蛙，它跟母青蛙生了一窝小青蛙，其中一只小青蛙跟它回家了。答案是 B， 也就是五卓带着他原来走失的小青蛙回家了。